আচ্ছা আমাদের মডিউলগুলো দেখছিল সবাই যে আজকে আসলে আমাদের কি কথা ছিল আজকে জাস্ট হচ্ছে আমরা তিনটু টু ফ্রি ক্লাস নেব জাস্ট আজকে সরাসরি আমরা কোডিংয়ে যাব না হালকা বদলে কিছু কথা হবে জাস্ট একটু জাস্ট আমরা কিলের কনসেপ্ট নেওয়ার জন্য আসলে আজকে ক্লাসটা কালকে থেকে আসলে বা নেক্সট ক্লাস থেকে আমরা আসলে সরাসরি কাজে যাবো আর কি আচ্ছা আমার স্কিন ক্লিয়ার এখন আই থিঙ্ক দেখা যায় জি ভাই ক্লিয়ার আচ্ছা ঠিক আছে তাহলে আমি হচ্ছে শুরু করি শুরু করি তোমরা জাস্ট আমি যখন কিছু জিজ্ঞেস করব তখন রেসপন্স করলে হবে আসলে আমার আসলে প্রথমে আমি শুরুতে বলে নেই আচ্ছা তোমাদের শুরুতে পরিচয় ধার তো কিছু নেই তোমরা তো মানে সবাই ফার্স্ট সেমিস্টার তাই না বা সেকেন্ড সেমিস্টার আমার <laughs> ডিসকোটে তোমাদের দেওয়া হয়েছিল তোমাদের একটা পিডিএফ দিয়েছিলাম আমি আচ্ছা এটা এটা দেখা যায় হ্যালো আচ্ছা এটা দিলে সমস্যা নেই এখন দেখো এটা হচ্ছে আমাদের কোর্সের মডিউলস জাস্ট আমরা এইটা দেখে দেখা আস্তে আস্তে আগাইতে থাকবো যেমন হচ্ছে আজকে আমাদের যে প্রথম ক্লাসটা আমি এখানে রাখছি ডি ডিজাইন ফিলোসফিটা যা আসলে আমাদের সি ল্যাঙ্গুয়েজের ডিজাইন ফিলোসফিটা কী এটা নিয়ে জাস্ট আমরা একটু কথা বলবো বিড়িপ আলোচনা করব। আর এখানে হচ্ছে আমাদের যে ক্লাসটা শেষ হয়ে যাবে সেখানে তার একটু লেখা থাকবে আর আমাদের রিমার্কে আসলে ক্লাসটা যখন শেষ হবে তখন এখানে ডান লেখা থাকবে মানে এরকমই করে করে আস্তে আস্তে আমরা আগাবো তাহলে আমাদের প্রথম পরের দিন যে ক্লাসটা সেটা হচ্ছে আমাদের টুল এবং সেট আপ নিয়ে হ্যাঁ ঠিক এভাবে আস্তে আস্তে আগাইতে থাকবে আমাদের আসলে এটা হচ্ছে মডিউলস আর আমরা আসলে কিছুদিন ক্লাস নেওয়ার পরে আবার হচ্ছে সেই টপিক্সগুলোকে রিক আপ করার চেষ্টা করবো যে প্রিভিয়াসে যা শিখছি ওটাকে আমি আবার রিক আপ করবো দেন আবার আগানোর চেষ্টা করবো দেন আবার আবার রিকাপের চেষ্টা করবো তারপর আমাদের হচ্ছে যখন একটা মোটামুটি লেভেলে ক্লাসগুলো শেষ হবে তখন হচ্ছে আমি তোমাদের জন্য একটা না পাঁচ দিন হচ্ছে এক্সারসাইজ রাখছি সেটা হচ্ছে জাস্ট তোমরা সেই ল্যাঙ্গুয়েজটাকে ইউজ করিয়া জাস্ট কিছু প্রবলেমকে সলভ করবা সেটা কীভাবে করান করতে হয় বা করা লাগে সেটা আমি দেখাই দেবো আমরা হচ্ছে পাঁচ দিন একটা না সেই এক্সারসাইজ করব দেন হচ্ছে আমরা কিছু প্রবলেমেও সলভ করব প্রবলেম সলভ আর এখানে এক্সারসাইজ বলতে আলাদা কিছুই না কিন্তু এখানে প্রবলেম সলভটা একদম হচ্ছে মানে ভিন্ন কিছু সেটা হচ্ছে কি আমরা বিভিন্ন হচ্ছে অনলাইন জাস্ট থেকে প্রবলেম সলভ করব সার জাস্ট হচ্ছে তোমার কোট ফোট সেলস আছে তারপর লিড কোট আছে হ্যাকার র্যাঙ্ক আছে এখান থেকে কিভাবে প্রবলেম সলভ করতে হয় সেগুলো আমি দেখানোর চেষ্টা করব দেন হচ্ছে আমি হচ্ছে তোমাদের একটা সেমিনার নেব সেই সেমিনারটাও সম্পূর্ণ অনলাইনে আমার যে ক্লাসগুলো সব অনলাইনে হবে হ্যাঁ আর হচ্ছে এই সেমিনারটা হবে শুধু সি প্রোগ্রামিংয়ের উপর ডিপেন্ড করা তোমাদের যার যত কোয়েশ্চেন আছে সেই কোয়েশ্চেনগুলো করবা বা সেমিনারটা আসলে আমি একটা গাইডলাইন দেওয়ার চেষ্টা করবো তারপর হচ্ছে 
আমরা যে যে কোডগুলা তো মানে আমরা যে ক্লাসগুলো করলাম বা সেগুলো শিখলাম শেখার পর হচ্ছে আমরা কি করলাম আমরা আবার একটু একটু ম্যাচিওর যখন হব মানে প্রোগ্রামিং এ তখন হচ্ছে আমরা আমাদের শেষ পর্যায়ে কি হবে আমাদের এটা ইন্টারভিউ क्वेश्चन আমরা সলভ করব যে একটা সি প্রোগ্রামিং এ ইন্টারভিউ क्वेश्चन দেখতে কি রকম এর পার্ট দিয়ে করে কি হ্যাঁ সেটা করব তারপর হচ্ছে আমরা কোড কে রিভিউ করব যখন হচ্ছে বিভিন্ন ওপেন সোর্স প্রজেক্টের ভিতর আমি হচ্ছে অনেকগুলো কোড ওপেন করে আমি তোমাদের পড়ানোর চেষ্টা করব বা কোড কে রিভিউ চেষ্টা করব বা তোমরা দেখবা যে বড় বড় মন করে একটা লাইব্রেরি ম্যানেজমেন্ট সফটওয়্যার অথবা হইতে পারে স্কুল ম্যানেজমেন্ট সফটওয়্যার হ্যাঁ এখন সেইগুলোর বড় বড় কোডগুলো দেখতে কি রকমের হয় তাদের লেখার প্যাটার্ন কি রকমের হ্যাঁ এই সবগুলো হচ্ছে আমি তোমাদের দেখাবো বা তোমরাও দেখলে বুঝতে পারবা যে আসলে আমরা এতদিন যা শিখছি তা কোথায় ইমপ্লিমেন্ট হয়েছে বা একটা সফটওয়্যার কিভাবে লেখে দেন হচ্ছে আমি তোমাদের একটা আইডিয়া দেবো প্রজেক্টের আইডিয়া যেটা দিয়ে তোমরা হচ্ছে সেই প্রোগ্রামিং শেখার পরে তোমরা একটা প্রজেক্ট করতে পারবা এখন হচ্ছে সেই প্রজেক্ট তো তোমাদের অলরেডি ভার্সিটিতে প্রতি বছরই করা লাগবে ঠিক আছে দেখ আমি ওটা রাখছি তারপর আর একটা হচ্ছে বুট কামের ব্যবস্থা করছি আমি সেই বুট কামটা হচ্ছে এরকমের এটা হচ্ছে তোমার হচ্ছে একদিন ব্যাপী একদিন ব্যাপী কীরকমের জাস্ট সাত আট ঘন্টা ব্যাপী আমরা হচ্ছে একটা বুট কাম্প নেব এখানে কি হবে তুমি এতদিনে যা শিখছো সেগুলো হচ্ছে তো সে মানে মানে সেখানে তো ভালো হয়ে গেল মানে তুমি যদি কিছু জানতে পারো সেক্ষেত্রে তোমার একটা বেনিফিট আর যেগুলো তুমি জানো না জাস্ট সেগুলো নোট করে রাখবা সেগুলো হচ্ছে ওই দিন শেয়ার করবা যে আমি এই জিনিসটা বুঝি না বা এটা বুঝি না বা এটা কেন হইল হ্যাঁ বা এটা না হইলে সমস্যা কী ছিল এরকমের অনেক হচ্ছে কিউরিটি কিউরিটিসিটি থাকে জাস্ট সেগুলো আমরা ওই বুট ক্যাম্প সলভ করার চেষ্টা করব বুট ক্যাম্পে আবার আমরা প্রবলেম সলভ করে দেখাবো ইন্টারভিউ কোশ্চেন সলভ করে দেখাবো এইগুলো তারপর হচ্ছে আমাদের একটা সেমিনার থাকবে যেটা হচ্ছে জব ফেয়ার নামে হ্যাঁ মানে এই হচ্ছে আমার মোর মত হচ্ছে কারিকুলাম হচ্ছে এটাই আর কি মানে এখানে দেখা যাচ্ছে প্রায় থার্টি ফাইভ মানে পঁয়ত্রিশটার মতো ক্লাস হবে তোমরা যদি হচ্ছে কন্টিনিউ করো বা প্রতি ডেলি যদি ইন্টারেস্ট নিয়ে আসো সেক্ষেত্রে হচ্ছে জাস্ট আমি অবশ্যই কন্টিনিউ করব কারণ হচ্ছে বললামই তো যে আমার আসে আমার আসলে শেখাইতে ভালো লাগে আর তোমরা যদি ভালো রেসপন্স করো সেক্ষেত্রে তার বেশি ভালো লাগবে আর কি ঠিক আছে আচ্ছা ঠিক আছে তাহলে আমরা এখন কাজের কথা যাই যেহেতু আজকে আমাদের টপিক ছিল ডিজাইন ফিলোসফি হ্যাঁ এখন সেটাই নিয়ে আমরা একটু কথা বলি আর কি আচ্ছা আমার কথা কি শুনতে পাচ্ছ তোমার জি ভাইয়া আচ্ছা ঠিক আছে সমস্যা নেই এখন দেখো আমরা আসলে আজকে ডিজাইন ফিলোসফিটা পড়বো এখন ডিজাইন ফিলোসফিটা কি যে আসলে আমরা সি প্রোগ্রামিংটা কেন শিখবো বা এটা দিয়ে কি হবে বা এটা আমাদের কেন দরকার বা এটা না হইলে হইতো না হ্যাঁ জাস্ট আমরা আসলে শুধু আজকে উইকিপিডিয়ার এই পেজটাকে একটু সামারে করার চেষ্টা করব কারণ এইখানে হচ্ছে হিউজ পরিমাণে আমাদের ইনফরমেশন দিয়ে আছে আমরা জাস্ট একটু দেখার চেষ্টা করব যে আসলে এটা দিয়ে কি কি হয় বা হয় না আর কি ঠিক আছে আজকে আমরা যেটা আসলে আলোচনা করতেছি সেটা হচ্ছে সি প্রোগ্রামিং ল্যাঙ্গুয়েজ আর হচ্ছে তোমরা অবশ্যই অলরেডি জানো সি প্রোগ্রামিং ল্যাঙ্গুয়েজটা কি আবিষ্কার করছে সে হচ্ছে ড্যানিস রেসি নামে হচ্ছে একজন কম্পিউটার সায়েন্টিস্ট হ্যাঁ এই ছবিটা যদি দেখো সেক্ষেত্রে এই ব্যক্তি হচ্ছে উনি উনি হচ্ছে একজন আমেরিকান কম্পিউটার সায়েন্টিস্ট উনি হচ্ছে আমাদের এসি ল্যাঙ্গুয়েজটা প্রথম আসলে তৈরি করছে সেটা হচ্ছে বেল ল্যাবরেটরিতে সে গবেষণা করার সময় এটা তৈরি করছে ঠিক আছে এখন এটা হচ্ছে একটা প্রোগ্রামিং ল্যাঙ্গুয়েজ যেমন হচ্ছে আমাদের প্রত্যেকটা হচ্ছে দেশের মানুষের জন্য হচ্ছে এটা তাদের মাদার ল্যাঙ্গুয়েজ থাকে যেমন আমাদের বিভিন্ন বাংলা বা হচ্ছে অন্য আদার্স কান্ট্রির জন্য আদার্স ল্যাঙ্গুয়েজ আছে ঠিক এরকমের আমরা কি করি বাংলার মাধ্যমে আমাদের মনের ভাব প্রকাশ করতে পারি ঠিক সেরকমের কম্পিউটার মনের ভাব প্রকাশ করে কিভাবে তার একটা নির্দিষ্ট ল্যাঙ্গুয়েজ আছে সেটা হচ্ছে প্রোগ্রামিং ল্যাঙ্গুয়েজ হ্যাঁ এখন পৃথিবীতে থাউজেন্ড অফ প্রোগ্রামিং ল্যাঙ্গুয়েজ আছে হ্যাঁ কথা হচ্ছে তুমি যদি এই সি প্রোগ্রামিংটা জানো সেক্ষেত্রে ধরে নেবা পৃথিবীর থাউজেন্ড অফ প্রোগ্রামিং ল্যাঙ্গুয়েজ তুমি জানো কারণ সিকে বলা হয় মাদার মানে আছে মাদার ল্যাঙ্গুয়েজ ঠিক আছে যে ব্যক্তি সি ভালো করে বুঝবে সি ভালো করে জানবে সে পৃথিবীর প্রত্যেকটা ল্যাঙ্গুয়েজ সম্পর্কে তার আর এক্সট্রা কোনো পড়াশোনা লাগবে না সর্বোচ্চ সে দুই দিন সময় দিলে সে হচ্ছে ওইখানের ব্যাপারগুলো দেখে নেব হয়তো বা এরকম হইতে পারে যে সিতে লেখার স্টাইল ভিন্ন আদার আদার্স ল্যাঙ্গুয়েজে হচ্ছে সেটা আরও ভিন্নভাবে লেখে এতটুকুই তফাৎ কিন্তু প্রত্যেকটা জিনিসের হচ্ছে বেসিক ফাউন্ডেশনগুলো সব সেম থাকবে ঠিক আছে মানে স্ট্রাকচারটা সবই সেম থাকে লেখার একটি স্টাইলটা ভিন্ন থাকে ঠিক আছে এখন এই হচ্ছে মেইন কথা এখন দেখো
এমবেডেড থাকে যেটা হচ্ছে একভাবে তৈরি করা থাকে এটা কোনো আপডেট আসে না হ্যাঁ তা ওটা হচ্ছে তোমার এই প্রোগ্রামিং ল্যাঙ্গুয়েজ থেকে তৈরি করা হয় ঠিক আছে আচ্ছা সেখানে এখানে সেই জিনিসটাই বলছে আসলে দেখো এখানে বেল ল্যাবরেটরিতে সে তৈরি করছে এখানে এখানে যে শালটা দেয়া আছে সেই শালের ভিতরে কথা হচ্ছে তোমাদের কোনো শাল টাল মুখস্থ করা লাগবে না তোমাদের কোনো কিছুই মুখস্থ করা লাগবে না আজকে যেহেতু একটু ইতিহাস টাইপের পড়াশোনা সেক্ষেত্রে আমি জাস্ট তোমাদের একটু বইলা যাই এতটুকু মনে রাখলে হবে তোমাদের কোনো শাল টাল মুখস্থ করার দরকার নেই এগুলো কখনো লাগবেও না হ্যাঁ আচ্ছা দেখো সি প্রোগ্রামিংটা প্রথম তৈরি করা হয়েছিল ইউনিক্স নামক একটা অপারেটিং সিস্টেমে কাজ করার জন্য ঠিক আছে আচ্ছা সেই কথাটা এখানে বলছে আর তোমরা যদি এখানে হচ্ছে একটু মানে এই পৃষ্ঠাটা ভালো করে পড়ো সেক্ষেত্রে পরবর্তীতে আরও জানতে পারবা পরে হচ্ছে ইউনিক্স অপারেটিং সিস্টেমটা তৈরি করার সময় শেষ হলে এই সি সিটাকে আবিষ্কার করলো এখন দেখো এইটা আবিষ্কার করার পরের থেকে মোস্টলি আসলে সবাই ব্যবহার করা শুরু করলো হ্যাঁ আচ্ছা এখন শুরু করলো পর হচ্ছে কি রস রস্তে ফেমাস হওয়া শুরু করলো আচ্ছা বাই দোয়ে আমি হচ্ছে একটা কোথা মিস করছি সেটা হচ্ছে কি দেখো প্রত্যেকটা ল্যাঙ্গুয়েজেরই একটা কম্পাইলার থাকে এর কাজ হচ্ছে কি কম্পাইল করা কম্পাইল করা মানে কি কম্পাইল করা মানে হচ্ছে মনে করা হচ্ছে আমার বাংলা কথাগুলো ইংলিশ কথাগুলো কম্পিউটার তো কখনো বোঝে না কম্পিউটার বোঝে হচ্ছে বাইনারি মানে জিরো এবং ওয়ান সেই জিরো এবং ওয়ানকে কনভার্ট করে নিয়ে যায় ঠিক আছে তারপর সে তার মেশিনের ভাষায় পাঠায় তখন হচ্ছে ও বুঝতে পারে যে হ্যাঁ আমার এই কথাটা ট্রান্সলেট করে এই কথাটা হয়েছে আর কি ঠিক সেই রকমের মাঝখানে এমন একটা পন্থা থাকে এটাকে বলা হয় কম্পাইলার হ্যাঁ এর কাজ কি সে কম্পাইল করে দেয় আমি যা লিখব সেটা হচ্ছে সে মেশিনের ভাষায় ট্রান্সলেট করে মেশিনে বোঝাবে কিন্তু আমি লিখছি ইংলিশে অথবা বাংলায় কিন্তু সে ঠিকই ইংলিশে মানে তার হচ্ছে বাইনারি ভাষায় সে বোঝাবে এটাকে বলা হয় কম্পাইলার সে কম্পাইল করে ঠিক আছে আচ্ছা এখানে আমি পরে আসবো জাস্ট আমি একটু সামাইটা করি আমার চোখে যতটুকু বাজে আমি ততটুকু বলতেছি আচ্ছা দেখো এখান দা সি প্রোগ্রামিং ল্যাঙ্গুয়েজ বলতে একটা বইও আছে এই বইটার অর্থ হচ্ছে সে নিজেই হুম এই আমাদের যে প্রোগ্রামিং ল্যাঙ্গুয়েজটা তৈরি করছে তুমি দেখবা হ্যাঁ ডেন স্টেডিছি সে হচ্ছে এই বইটা তৈরি করছে বইটা দেখবা আচ্ছা তারপর এখানে দেখো এই সিটা হচ্ছে মূলত হচ্ছে স্ট্রাকচারাল প্রোগ্রামিং হ্যাঁ মানে হচ্ছে এটা স্ট্রাকচার ওয়ে একটা মানে লেখা যায় এটা হচ্ছে কিন্তু তুমি দেখবা হয়তো বা নাম শুনছো যে অবজেক্ট ওরিয়েন্টেড প্রোগ্রামিং এবং হচ্ছে স্ট্রাকচার ওয়ে প্রোগ্রামিং হ্যাঁ আসলে দুইটা টাইপ থাকে আর কি তাহলে আমরা যেটা শিখতেছি এটা হচ্ছে একটা স্ট্রাকচার হ্যাঁ বা বলা যায় হচ্ছে প্রসিডিওরিয়াল ল্যাঙ্গুয়েজ এটা আস্তে আস্তে আমি আসলে আরও ক্লিয়ার করবো জাস্ট তোমার শোনো এখন দেখো এটা আসলো এটা আসার পর হচ্ছে আস্তে আস্তে এটা খুব জনপ্রিয় হওয়া শুরু করলো এখন সে এটা তৈরি করার আগে হচ্ছে মানে এই সি প্রোগ্রামিং ল্যাঙ্গুয়েজ তৈরি করার আগে হচ্ছে আমাদের হচ্ছে ডেনিস টেসি সে আর একটা প্রোগ্রামিং ল্যাঙ্গুয়েজ থেকে ইনস্পেশন হয়েছিল সেটা হচ্ছে প্রোগ্রামিং ল্যাঙ্গুয়েজ ভি হ্যাঁ বি নামে একটা ল্যাঙ্গুয়েজ ছিল সেটা সে আসলে কিছু লিমিটেশন ছিল সেই লিমিটেশন দূর করার জন্য সে নতুনভাবে তৈরি করলো সি প্রোগ্রামিং ঠিক আছে আর আগের কালে দেখবা কিছু প্রোগ্রামিং ল্যাঙ্গুয়েজ আছে যেমন এল হ্যাঁ এল গ তারপর হচ্ছে কি তোমার হচ্ছে আরও অনেক আছে হ্যাঁ এরকমই অনেক প্রোগ্রামিং ল্যাঙ্গুয়েজ আছে তোমার আমি তোমাদের লিস্ট দেখাবো একটা যে কতগুলো প্রোগ্রামিং ল্যাঙ্গুয়েজ আছে আচ্ছা তারপর আস্তে আস্তে দেখো এখানে একটা ওভারভিউ দিচ্ছে যে একটা প্রোগ্রামিং ল্যাঙ্গুয়েজের মধ্যে কী থাকে আসলে একটা প্রোগ্রামিং ল্যাঙ্গুয়েজের ভিতরে কিছু বেসিক জিনিসপাতি থাকবে সবাই বেলায় যেমন হচ্ছে আমাদের সেমিকুলন থাকে তারপর হচ্ছে স্টেটমেন্ট থাকে কার্লি ব্রাকিট থাকে হ্যাঁ কিছু ব্লক থাকবে এগুলো হচ্ছে বেসিক কথা কথা এটা প্রত্যেকটা ল্যাঙ্গুয়েজের ভিতরেই থাকবে পৃথিবীর যতগুলো ল্যাঙ্গুয়েজ আছে তারপর কিছু তোমার হচ্ছে কন্ট্রোল ফ্লো থাকবে কন্ট্রোল ফ্লো কি কন্ট্রোল ফ্লো দিয়ে তুমি কন্ট্রোল করতে পারবা সেটা হচ্ছে প্রত্যেকটা ল্যাঙ্গুয়েজে একদম সেম যেমন এপিলস আছে ফর আছে ডু আছে হোয়াইল আছে হ্যাঁ সুইচ আছে এক একটা ল্যাঙ্গুয়েজের উপর বেরি করে এক এক ধরনের কিন্তু প্রত্যেকটা ল্যাঙ্গুয়েজই থাকবে এরপর হচ্ছে কিছু অপারেটার থাকে এগুলো ছোটোবেলায় পড়ছো অ্যারিথমেটিক অপারেটার যোগ বিয়োগ ঘনভাগ এগুলো আর কি ঠিক আছে তারপর হচ্ছে দেখবা কিছু আচ্ছা তারপর কিছু স্কোপ থাকে প্রত্যেকটা ভেরিয়েবলের ভিতরে সেটা হচ্ছে আস্তে আস্তে জানবো জাস্ট আমি সামা এটা করতেছি আমরা যখন পড়াশোনায় যাব তখন বুঝতে পারবো আসলে আর জাস্ট এখন শুনে রাখো তারপর হচ্ছে এখানে দেখো এই প্রত্যেকটা ল্যাঙ্গুয়েজেই আসলে কিছু কিছু জিনিসপাতি আসলে যে কম্পোনেন্ট থাকা দরকার সেগুলো প্রত্যেকটা ল্যাঙ্গুয়েজের ভিতরে থাকবে যখন এখানে স্ট্রাক আছে ইউনিয়ন আছে অ্যারে আছে হ্যাঁ স্ট্রিং থাকবে স্ট্রিং থাকবে তারপর হচ্ছে তোমার কি
जी भैया अच्छा क्यों तू रिस्पांस करो अच्छा देखो एक बार ना हमारा जो सी लैंग्वेज टा शिक्लम बाशिक बो शिकार मनाशले बेनिफिट टा कोतो दूर ऐसे टा आशले टा हमारे टू उद्देश्य बोश आते देखो सी लैंग्वेज इस टा आदर्श कोतो गुला लैंग्वेज इस रिलेशनशिप आते बार रिलेशन आते शेटा कोता शेटा हमारे देखे देखो सी शते रिलेशन टा � इट होते हैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज है एट से बेशी स्मार्ट एट लैंग्वेज अखुन तुम्ही ये इटा स्मार्ट शुरू में तारा तारी ओइटर भी तेरे स्विस कॉलेज किंतु होगे ना ओ इटा जाओ रोशन माया से कथा होती है तुम्ही जो दे इटा जानो उटा आर किसी ना भी नो है वो खाने एक्सट्रीम आश्वले आला � तापर से L P C आते हैं ऑब्जेक्ट C आते हैं पार्ल आते हैं P S P आते हैं पाइथन आते हैं रूबी आते हैं रास्ट आते हैं स्विच आते हैं हैं स्विफ्ट ऐसा से एक हद दिया तो मतलब से जरा आईफोन अश्ले एक टप्पू रिपो है तादेव एक लैंग्वेज है तो हैं ए आर की एक हद से जस्ट की हुई लो पुत्तेक टा लैंग्वेज मतलब तोड़ी हुई से कार का स्थिति के धार कोरे नहीं छे आश्वले तोड़ी हुई से छे आश्वले अमार सीर का से रीने हैं माने हाथ से सी पुरोगर में थे कि पृथ्वी ज्योतों को ला लैंग्वेज तो शोभाई तोड़ी हुई से ठीक है से इटा आसमान थे क्या राशन है तार माने हाथ से सी हाथ से मादा लैंग्वेज सी जान बा तार माने पृथ्वी मूल शूत्र पता चलो, ठीक है सर। अच्छा एक बार देखो आर्ली डेवलपमेंट रे देखे जो दी जाए एक तो देखो एक है ना की बोलते हैं। एक है ना तेरे का शुले अच्छा डेवलपमेंट की हम मानी को आधार आती है कि एक टा इतिहास टाइप रे को आधार बता जब हम सीट आ तुम्हारे ना जन लो हम मानी समोच्चन है। � अतः स्टैंडर्ड पॉर्ज़ नहीं है कैसे लैंग्वेज टाइप के तापर होते हैं विभिन्न शंक्स करण आश्लो हमारे सेल लैंग्वेज और शंक्स करण आश्लो जो मतलब बॉय मार्केट में तुरी हुए पत्ते का मार्क मन कर बॉय होते हैं शायद एक शंक्स करण आशे जे होते हैं एक उन्नीश रेडिशन एक होते हैं बीश रेडिशन बाब बाईश रेडिशन ठीक है रखो मेरा हमारे देखो होते हैं सी एवं होते हैं 99 माने होते हैं उन्नीश नियर नोपुर शाले होते हैं एक आठ से एक दोनों एक होते हैं सी 99 एक होते हैं एडिशन तापर होते हैं एक दो हजार एक आठ शाले आठ से शंक्स क अस्तस्ते एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की बाबे आमादर सी लैंग्वेज का अस्तस्ते एक टाइम लेने पर उसे लो शीट ऐसे लेटर सामारे इखाने बोल से ऐखान हाँ सी इंग्लिश किसी कथा बढ़ता से तो उन्हें तो देखिए देखिए पढ़ बाशले अच्छा ये ऐसे बिली होते हैं इटा वटा लैंग्वेज ठीक है मैं ये गुल शब्द प्रोग्रामिंग लैंग्वेज अच्छा एक हम देखो बी थे के हमारे बी जी किस्सू अशुले बी लैंग्वेज एक किस्सू अशुले जो शिमा बहुत दूर तस्लो उखान थे कि तोड़ी हुई से हमारे सी लैंग्वेज टा ठीक है सर ये तो तोड़ी कर से डेनिस रीड से अच्छा एक हम देखो ऐसे ही क्या लो एक हम यार तमु किस्सू नही अच्छा एक है ना एक टा बैपर भय पार किस्सू नहीं एक है ना एक टा स्ट्रक्चर देखा इसे एक टा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है कोड गुला देखते की रखूँगे देखते ठीक ये रखूँगे एक है ना जब स्ट्रक्चर देखे ठीक ये रखूँगे एक टा अच्छा एक बार देखिए सिंटैक्स अच्छा एक है ना देखिए पुत्ते एक टा लैंग्वेज भी तेरा बार ये आच्छे किसी सिंटैक्स तो आवश्य आच्छे कारण होते हैं एक एक जोना शुल्ले गठन एक एक रकमेरे ठीक है ठीक शेरों को मैं पुत्ते एक टा लैंग्वेज भी एक एक टा स्पेसिफिक किसी शुल्ले निर्� एक मात्रो ए प्रोग्रामिंग में जाओ कुनी तुम्ही कोडिंग कर बा प्रोग्रामिंग कर बा ए जे वर्ड गुला ए वर्ड गुला एकदम बराद दुख पीतो है ए गुला तुम्ही को कौनो कौनो जगह बैडीबल हिस्से को लिखते पर बना है ए गुला एक टाइप स्पेसिफिक कास्ट करे ठीक है सर अच्छा एक है ना ऐसे ले देख रखो जस्ट किंतु आम
এটা হচ্ছে আরো রিজার্ভ পড তারপর হচ্ছে আরো মনে করো আরো সাতটা যোগ হইল এরকম আরো চোদ্দটা যোগ হয়েছে মানে সর্বশেষ সংস্করণে মানে এতগুলো সব হচ্ছে তার রিজার্ভ পড এগুলো হচ্ছে সি প্রোগ্রামিং এর ঠিক আছে আচ্ছা তারপর কিছু এর অপারেটার থাকে প্রত্যেকটা ল্যাঙ্গুয়েজের যেরকম থাকে ওরও আছে কি কী আছে ওর অ্যারিথমেটিক আছে অ্যাসাইনমেন্ট আছে তারপর হচ্ছে অগমেন্টেড অগমেন্টেড অ্যাসাইনমেন্ট আছে তারপর বি টু বি টু ওয়াইজ তারপর লজিক তারপর বি টু ওয়াইজ শিফট হ্যাঁ বুলিয়ান লজিক আছে কন্ডিশনাল আছে তারপর আসলে এই প্রত্যেকটা ল্যাঙ্গুয়েজেরই আসলে যা আছে ও তাই আছে এরপর দেখো আচ্ছা এপার দেখো প্রত্যেকটা ল্যাঙ্গুয়েজে ওয়ার্ল্ডে যত যত প্রোগ্রামওয়ালা আছে তারা প্রথম তাদের হাতে করে শুরু হয় যে লাইনটা নিয়ে সেটা হচ্ছে হ্যালো ওয়ার্ল্ড যে ঠিক আছে তারা কোডে কিনে কোডের মাধ্যমে জাস্ট একটা লাইন প্রকাশ করে সেটা আসলে আমরা স্ক্রিনে যখন সাকসেসফুলি দান করতে দেখি তখন বলি যে আসলে হ্যাঁ আমার হ্যালো ওয়ার্ল্ডটা প্রিন্ট হয়েছে ঠিক এরকমের এটা হচ্ছে এটা হ্যালো ওয়ার্ল্ডের কোড হ্যাঁ এটা আদার্স ল্যাঙ্গুয়েজের যেমন হচ্ছে এটা পাই এখানেই চিন্তা করো মানে এটা হচ্ছে সি ল্যাঙ্গুয়েজেরই চিন্তা করো হ্যাঁ যেখানে হ্যালো ওয়ার্ল্ড লেখলে সেটা হচ্ছে কোডিংয়ের মাধ্যমে আমাদের হ্যালো ওয়ার্ল্ডটা আমাদের স্ক্রিনে দেখা যাবে এটা কীভাবে দেখা যাবে আমরা যখনই যাব তখন বুঝতে পারবো আচ্ছা তার প্রত্যেকটা ল্যাঙ্গুয়েজেরই ডাটা টাইপ থাকে ঠিক আমাদের এখানে ডেটা টাইপ থাকবে প্রত্যেকটা ল্যাঙ্গুয়েজের পয়েন্টার থাকে তাহলে আমাদের এখানেও পয়েন্টার আছে তারপর হচ্ছে প্রত্যেকটা ল্যাঙ্গুয়েজের অ্যারে থাকে তারপর হচ্ছে সিতেও তাহলে অ্যারে থাকবে হ্যাঁ আচ্ছা সেই অ্যারেটা দেখতে কী রকমের হইতে পারে এটা একটা সাপোজ না দেখলে হবে কোড তারপর প্রত্যেকটা ম্যাম হচ্ছে ল্যাঙ্গুয়েজেরই মেমোরি ম্যানেজমেন্ট থাকে ঠিক আছে সে মেমোরি নিয়ে কাজ করা লাগতে পারে তারপর লাইব্রেরি থাকে অবশ্যই এখানেও লাইব্রেরি আছে তারপর হচ্ছে কিছু ফাইল হ্যান্ডেল করা লাগতে পারে সেটা এখানে আছে হ্যাঁ আচ্ছা আচ্ছা ঠিক আছে এখানে তেমন আর কিছু নাই এখন তোমাদের কাজ হবে জাস্ট এই পেজটাকে সুন্দর করে একটু পড়াশুনো করবা তাইলে হচ্ছে বুঝতে পারবা আর আমি এখানে আর একটা ব্যাপার ক্লিয়ার করি আচ্ছা এই পেজটা তোমরা পড়বা এ তোমাদের হচ্ছে কাজ থাকবে এই পেজটাকে সুন্দর করে পড়বা কারণ এখানে অনেক কিছু মানে জানার দরকার আছে মানে ইয়ে আছে আর কি আচ্ছা কোশ্চেন আছে কোশ্চেন আমি পরে নিতেছি একটু আচ্ছা এরপর আসি আমরা যেহেতু বললাম আজকে জাস্ট ফিলোসফিটা একটু পড়াবো আচ্ছা আমরা হচ্ছে ফুল আমাদের যে কোর্সটা চলবে সেই কোর্সটা হচ্ছে আমরা এই ডব্লু থ্রি স্কুলের অফিসিয়াল ডকুমেন্টেশনটাকে আমরা ফলো করব হ্যাঁ এইটাকে আমরা ইউজ করব এখানে হচ্ছে যাব যাবার পরে এই যে সি ট্যাপ আছে এখানে ক্লিক করব এখানে ক্লিক করার পরে আমাদের হচ্ছে এখানে কিছু বেসিক জিনিসপাতি দেয়া আছে এইগুলো আমরা শেষ করার চেষ্টা করব এরপর এক্সট্রা যেগুলো দরকার সেগুলো আমি বিভিন্ন জায়গা থেকে তোমাদের শেখাবো ঠিক আছে আচ্ছা যার কোশ্চেনটা ছিল কোশ্চেনটা এখন করো আচ্ছা ঠিক আছে এইটা আসলে আমরা এখনো শুরু করি না আমরা জাস্ট পড়াশোনা শুরু করি না জাস্ট আমাদের দেখাইলাম আর কিছুই না আচ্ছা এবার আসি জাস্ট আমরা শুধু আজকে ইন্টারডিকশনের ভিতরেই থাকব শুধু সি প্রোগ্রামিং ল্যাঙ্গুয়েজটা নিয়েই থাকবো আজকে আমরা করে যাব না জাস্ট আমাদের টুলস কী কী লাগবে কী কী ইনভারমেন্ট লাগবে এগুলাই শুধু আজকে আমি দেখাবো শুধু আমি এটুক বলতে চাই যে এখানে দেখো এখানে দুটি লাইন লেখা আছে যে বলা আছে সি জি জেনারেল পারপাস প্রোগ্রামিং ল্যাঙ্গুয়েজ এটা হচ্ছে ডেভেলপ করা হয়েছে উনিশশো বাহাত্তর সালে এখন স্টিল কয়েক পপুলার মানে হচ্ছে এটা হচ্ছে জেনারেল পারপাসের জন্য এটা যে কোনো কাজের জন্যই তৈরি মানে তৈরি হয়েছে যে সেটা কীরকমের যেমন সায়েন্টিফিক যে কোনো কাজ হইতে পারে যেমন হচ্ছে তোমার এখন সায়েন্টিফিক কোনো কাজ করো সেক্ষেত্রে এটা এই ল্যাঙ্গুয়েজ দিয়ে করতে পারো অথবা তোমার এখন ওয়েব ডেভেলপমেন্ট করা দরকার হ্যাঁ এটা দিয়ে করতে পারো এটা তোমার গেম ডেভেলপমেন্ট করা দরকার এটা দিয়ে করতে পারবো তোমার দরকার হচ্ছে কি এমবিডেট সিস্টেমের কোনো সফটওয়্যার তৈরি করা সেটা দিয়ে তৈরি করতে পারবো আর এটা হচ্ছে উনিশশো বাহাত্তর সালে তৈরি করা হইলো এখন পর্যন্ত এটা খুবই পপুলার অ্যান্ড আজীবন থাকবেও হ্যাঁ এটা কোনো আসলে পুরান বলতে কিছু নেই আচ্ছা এখন দেখো সি ল্যাঙ্গুয়েজটা হচ্ছে খুবই পাওয়ারফুল হ্যাঁ এজন্য বলছে সি ইজ ভেরি পাওয়ারফুল অ্যান্ড এখানে বলছে এটা হচ্ছে এটা দিয়ে কি হয়েছে এটা ইউজ করে ডেভেলপ করে হয়েছে অপারেটিং সিস্টেম তুমি যে এই সিস্টেমে আছো অলরেডি সেই যে এখন তুমি যদি হচ্ছে 
উইন্ডোজ ইউজার থাকো সে ক্ষেত্রে তুমি একটা অপারেটিং সিস্টেম চালাইতেছো উইন্ডোজ তাহলে এই যে উইন্ডোজ অপারেটিং সিস্টেমটা এটা তৈরি করা হয়েছে সি ল্যাঙ্গুয়েজ দিয়ে তারপর যে ডেটাবেস ডেটাবেস তৈরি করা যাবে বিভিন্ন অ্যাপ্লিকেশন তৈরি করা যাবে সফটওয়্যার তৈরি করা যাবে হ্যাঁ মানে এটা দিয়ে তৈরি করা যায় আর কি ঠিক আছে এখন আসতে পর আসলে আমাদের আচ্ছা আমি যত এতক্ষণ যা বুঝাইলাম এর ভিতরে যদি কারো কোনো কোশ্চেন থাকে সেই কোশ্চেন করতে পারো আচ্ছা কোশ্চেন না থাকলে পরে করতে পারো সমস্যা নেই আচ্ছা এবার দেখো হোয়াট ইজ সি সি প্রোগ্রামিং কি আসলে আমি তো অলরেডি বইলাই দিছি এটা হচ্ছে একটা জেনারেল পারপাস প্রোগ্রামিং ল্যাঙ্গুয়েজ এটা তৈরি করছে ডেনিস রিসি এবং বেল ল্যাবরেটরি তো উনিশশো বাহাত্তর সালে এখন এটা বাহাত্তর বাহাত্তর বা তেহাত্তর এটা নিয়ে আসলে মাঝে মাঝে গণ্ডগোল হয় এটাও কোনো ফ্যাক্ট না এটা বাহাত্তর থাকুক আর তেহাত্তর থাকুক ওটা আমাদের কোনো সমস্যা না ঠিক আছে আচ্ছা এখন দেখো এটা হচ্ছে খুব পপুলার একটা ল্যাঙ্গুয়েজ এখন পর্যন্ত এটা ওল্ড হইলো এটা কি বলছে ওটা পপুলার ল্যাঙ্গুয়েজ এবং এখন দেখো সি ইজি স্ট্রংলি অ্যাসোসিয়েট উইথ ইউনিক্স সে ইউনিক্স একটা অপারেটিং সিস্টেম এটার সাথে শেষ সরাসরি কাজ করছিল হ্যাঁ আচ্ছা ইট ওয়াজ ডেভেলপড এখন দেখো ইউনিক্স অপারেটিং সিস্টেমটাকে সে ডেভেলপ করার জন্যই একটা আবিষ্কার করে ফেলাইছে ল্যাঙ্গুয়েজ কি সে যে একটা অপারেটিং সিস্টেম তৈরি করার জন্য সে একটা ল্যাঙ্গুয়েজ তৈরি করে ফেলাইছে তুমি চিন্তা করতে পারতেছ এবার দেখো যে আমাদের হোয়াই লার্ন সি আসলে আমরা কেন সি ল্যাঙ্গুয়েজটা শিখবো এটার ভিতরে কি এমন আছে দেখো ইট ইজ ওয়ান অফ দ্য মোস্ট পপুলার প্রোগ্রামিং ল্যাঙ্গুয়েজ ইন দ্য ওয়ার্ল্ড মানে এটা পৃথিবীতে এখন পর্যন্ত খুব পপুলার একটা ল্যাঙ্গুয়েজ বলছে ইফ ইউ নো তুমি যদি সি প্রোগ্রামিং জানো বা সি ল্যাঙ্গুয়েজ জানো ইউ উইল হ্যাভ নো প্রবলেম লার্নিং আর দ্য প্রোগ্রামিং ল্যাঙ্গুয়েজ মানে তুমি যদি একমাত্র সি প্রোগ্রামিং ল্যাঙ্গুয়েজ জানতে পারো সেক্ষেত্রে তোমার পৃথিবীতে যতগুলো প্রোগ্রামিং ল্যাঙ্গুয়েজ কোনো প্রোগ্রামিং ল্যাঙ্গুয়েজ শিখতে সমস্যা হবে না এখানে বলছে সাজাস মানে উদাহরণস্বরূপ জাবা পাইথন সি প্লাস প্লাস সি সার্প বা এরকমের কিছু এখন পৃথিবীতে থাউজেন্ড অফ প্রোগ্রামিং ল্যাঙ্গুয়েজ আছে তার মানে সি জানো মানে তুমি থাউজেন্ড মানে অফ প্রোগ্রামিং ল্যাঙ্গুয়েজ জানো এটা দৌড়েই নেবা তুমি যদি এই আজকে সির একটা কিছু শেখো তাহলে বা তুমি যদি সি শেষ করতে পারো তাহলে মনে করবা যে হ্যাঁ হাজার হাজার যত ল্যাঙ্গুয়েজ আছে প্রত্যেকটা ল্যাঙ্গুয়েজ আমি জানি কেন জানি কারণ এই সির থেকে কোনো আলাদা কিছুই না ঠিক আছে আমি দেখাবো সব আস্তে আস্তে আচ্ছা এবার দেখো সি ইজ এ ভেরি ফাস্ট মানে এটা খুব এক্সিকিউট টাইম নিতে খুব কম সময় নেয় মানে খুব কম সময় এক্সিকিউট হয় ঠিক আছে এখন যদি এটা কম্পেয়ার করে আদার ল্যাঙ্গুয়েজের সাথে যেমন হচ্ছে লাইক জাবা অথবা পাইথন যেমন জাবা এবং পাইথন কিন্তু সি থেকে অনেক স্লো একটা ল্যাঙ্গুয়েজ হ্যাঁ ল্যাঙ্গুয়েজ আবার স্লো হয় কীভাবে সেটা হচ্ছে এরকমের তুমি এটা সি প্রোগ্রামিং মানে সি ল্যাঙ্গুয়েজ দিয়ে একটা কোর্ট লেখলা বা একটা কোড বানাইলে বা একটা সফটওয়্যার বানাইলে সেটা যখন রান করবা রান করতে মনে করো তোমার তিন সেকেন্ড লাগছে আর হচ্ছে লাইক জাবা বা পাইথন দিয়ে বানাইলে সেটা দেখলো পাঁচ সেকেন্ড লাগছে এখন তোমার যে ইউজার মানে তুমি যে সফটওয়্যারটা তৈরি করছো সেটা তোমার ইউজার যদি ইউজ করে দেখবা পাঁচ সেকেন্ড পরে বা ছয় সেকেন্ড পরে হচ্ছে সে লোডিং হওয়ার পরে এটা রান হয় তো এটা খুব একটা বোরিং ব্যাপার এত এতক্ষণ মানুষের দোজো থাকেও না বা লাইক করে না এমন কিছু কিন্তু সেই প্রোগ্রামিং ল্যাঙ্গুয়েজে তুমি ক্লিক করা মাত্রই সে একটা ফাস্ট কাজ করলো ঠিক আছে এটা কেবল হয় এক্সিকিউশন টাইম ফাস্ট অ্যান্ড স্লো আচ্ছা এবার দেখো সি ইজ ভেরি ভার্সাটাইল মানে এটা হচ্ছে খুবই একটা চমৎকার লেভেলের ল্যাঙ্গুয়েজ যেটার জন্য আমাদের প্রত্যেকটা টেকনোলজির সাথে সে ম্যাচ করে বা কাজ করে ঠিক আছে এটা প্রত্যেকটা ল্যাঙ্গুয়েজের সাথে কাজ করতে পারে এটা হচ্ছে ওয়েবের সাথেও কাজ করতে পারে আর অ্যাপ্লিকেশন সফটওয়্যারের সাথেও কাজ করতে পারে বিভিন্নভাবে সে কাজ করতে পারে ইভেন গেমসেও সে কাজ করতে পারে এখন আমরা আসি যে শুনছিলাম সি একটা প্রোগ্রামিং ল্যাঙ্গুয়েজ আর সি প্লাস প্লাস আর একটা প্রোগ্রামিং ল্যাঙ্গুয়েজ তাহলে এটার ভিতরে পার্থক্যটা কি ডিফারেন্স বিটুইন সি অ্যান্ড সি প্লাস প্লাস এখানে একটা ব্যাপার সি প্লাস প্লাস ওয়াজ ডেভেলপ অ্যাজ এ এক্সটেনশন অফ সি মানে সি প্লাস প্লাসটা তৈরি হয়েছে সির কিছু লিমিটেশন ছিল সেখান থেকে সেই লিমিটেশন দূর করার জন্য সি প্লাস প্লাস বের হয়েছে মানে ওইটার একটু এক্সট্রিম ভার্সন মানে ওইখানে যা নাই সি প্লাস প্লাসে তা আছে এরকমের কিছু এখন বলছে বথ ল্যাঙ্গুয়েজ হ্যাপ অলমোস্ট দ্য সেম সিনট্যাক্স মানে কি এখানে যে দুইটা ল্যাঙ্গুয়েজ দেখা হয়েছে প্রত্যেকটা ল্যাঙ্গুয়েজই প্রায় সেম সিনট্যাক্স কিন্তু একটু স্লাইডটি ভিন্ন হ্যাঁ মানে একটু হালকা ভিন্ন আছে সেটা কীরকমের
এই এতটুকু তফাত বাকি সব এক থাকে ঠিক এরকমই আমরা দেখব অসুস্থ এবার দেখো দা মেইন ডিফারেন্স বিটুইন সি এন্ড সি প্লাস প্লাস ইজ দা সি প্লাস প্লাস সাপোর্ট ক্লাস অবজেক্ট অ্যান্ড হোয়ার সি ডাজ নো তার মানে হচ্ছে কি এখানে মেইন ডিফারেন্স আছে এইখানে সি হচ্ছে তোমার হচ্ছে মানে স্ট্রাকচার ওই ল্যাঙ্গুয়েজ একটা স্ট্রাকচারাল ল্যাঙ্গুয়েজ স্ট্রাকচারাল ল্যাঙ্গুয়েজ কি এখানে একটা হচ্ছে ব্লক ব্লক আকারে থাকে যে এখানে কোটা রান হবে দেন ওইখানেই শেষ আবার এই পরের লাইনের কোটটা রান হবে ওইখানেই শেষ এরকমই আটা কিছু আর সি প্লাস প্লাসটা হচ্ছে অবজেক্ট ওরিয়েন্টেড মানে আমাদের রিয়েল লাইফটা যত অবজেক্ট আছে আমাদের রিয়েল লাইফ তো আমরা অবজেক্ট নিয়ে কাজ করি যেমন হচ্ছে আমরা যদি বলি মানে বিড়াল বিড়াল যদি একটা অবজেক্ট হয় মানে একটা ক্লাস হয় সেক্ষেত্রে এরা মনে করো কী আছে বিড়ালের বিড়ালের পা আছে মুখ আছে মনে করো হচ্ছে তার চোখ আছে নাক আছে এগুলো আছে তাহলে এগুলো সব অবজেক্ট ঠিক এরকমের আমাদের যত অবজেক্ট নিয়ে কাজ করা লাগে সেগুলো আমরা করি সি প্লাস প্লাস দিয়ে তাহলে আমাদের মেইন ব্যাপারটা হচ্ছে এখানে সিতে সি প্লাস প্লাস হচ্ছে ক্লাস সাপোর্ট করে মানে হচ্ছে অবজেক্ট ওরিয়েন্টেড সাপোর্ট করে অবজেক্ট সাপোর্ট করে যেটা সিতে করত না এবং করেও না হ্যাঁ কারণ সি হচ্ছে শুধু স্ট্রাকচারাল একটা ল্যাঙ্গুয়েজ বলতে পারো একটু অ্যানালগ একটা ল্যাঙ্গুয়েজ যেটা খুব সাদা মাঠে একটা ল্যাঙ্গুয়েজ সহসল একটা ল্যাঙ্গুয়েজ আর সি প্লাস প্লাস আরও একটু স্মার্ট একটা ল্যাঙ্গুয়েজ এতটুকু এখানে পার্থক্য আচ্ছা এখন পর্যন্ত কারো কোনো বুঝতে প্রবলেম হইতেছে আমি বলি তো সেই হচ্ছে তোমার স্ট্রাকচারাল ল্যাঙ্গুয়েজ যে এখানে একটা স্ট্রাকচার ওয়েতে কাজ করে কিন্তু এটা দিয়ে আমাদের যখনই প্রোগ্রামিং মানে সফটওয়্যার লেখবা তখন খুব কষ্ট সাপে কষ্ট হয় মানে হচ্ছে খুব কষ্ট হয় বোরিং লাগে এবং হচ্ছে খুবই কমপ্লেক্স ব্যাপার স্যাপার কিন্তু এখানে অবজেক্ট নিয়ে কাজ করা যায় না কিন্তু সি প্লাস প্লাসে সেই অবজেক্ট নিয়ে কাজ করা যায় আমি বললাম না আমাদের যদি একটা অবজেক্ট নিয়ে কাজ করা লাগতে পারে যেমন সাপোজ বিড়ালের কথা আমি বললাম যে বিড়ালকে নিয়ে যদি তুমি একটা কাজ করো সেক্ষেত্রে কী আছে তুমি ক্লাস লেখলা যে ক্লাস ক্যাট হুম তো ক্যাটের কী আছে বিড়ালের অনেক অবজেক্ট আছে না হাত আছে পা আছে মুখ আছে হ্যাঁ দাঁত আছে তারপর আছে লেক আছে মানে সব কিছুই এর আছে হ্যাঁ এই আর কি মানে আমাদের এই কাজগুলো করার জন্য মানে হচ্ছে আমাদের অবজেক্ট নিয়ে কাজ করার জন্য আমাদের এই সি ল্যাঙ্গুয়েজে হয় না এই জন্য আমাদের সি প্লাস প্লাসে যাইতেই হয় কিন্তু সেটা পরে সি যখনই জানবা তখন অবজেক্ট ওরিয়েন্টেড মনে করো সিকে ধরো তুমি একশো একশো পার্সেন্টের আশি পার্সেন্ট আর হচ্ছে অবজেক্ট ওরিয়েন্টেড ধরো আর টোয়েন্টি পার্সেন্ট ঠিক এতটুকু পার্থক্য ওই টোয়েন্টি পার্সেন্ট আমাদের লাগে আসলে ওইটা আমাদের সম্পূর্ণ হয় নাই এই জন্য আমাদের লিমিটেশন ছিল এই জন্য আমরা আদার্স একটা ল্যাঙ্গুয়েজে গিয়েছি ওইখানে এই জিনিসগুলো আছে এখানে সেটা নাই ব্যাপারটা ক্লিয়ার थकले আছে কারো কোনো क्वेश्चन সবাই শুনতে পাচ্ছেন আমার কথা না क्वेश्चन নেই আপনি দেখ আচ্ছা 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 ঠিক আছে क्वेश्चन আচ্ছা ইউনিট জি কি ছিল ইউনিক্স কি ছিল ইউনিক্স হচ্ছে একটা অপারেটিং সিস্টেম যেমন হচ্ছে তোমরা এখন একটা অপারেটিং সিস্টেম চালাও না মাইক্রোসফটের হ্যাঁ যেমন ওরকম হ্যাঁ ওই রকম আর আমি বর্তমানে চালাইতেছি লিনাক্সের যেমন হচ্ছে দেখো অপারেটিং সিস্টেমটা কি আচ্ছা অপারেটিং সিস্টেম এখন দেখো অপারেটিং সিস্টেম কত ধরনের আছে আচ্ছা এখানে দেখো এখানে একটা চিত্র দেখা দিতেছি ইমেজ দেখা যাচ্ছে আচ্ছা এখানে দেখবা এই পি এটা দিয়ে দেখতে পারো এখানে দেখো 
এইটাই যে আমরা অ্যান্ড্রয়েড যারা মোবাইল ইউজ করি তারা হচ্ছে এই যে অপারেটিং সিস্টেমটা চালায় কারণ মোবাইলটা তো এমনি এমনি চলে না এটাকে চালানোর জন্য একটা সফটওয়্যার লাগে সেটা হচ্ছে এই যে অ্যান্ড্রয়েডের অপারেটিং সিস্টেম এটা যারা আইফোন চালায় তাদের এটা অপারেটিং সিস্টেম থাকে যারা উবন্তু চালায় তাদের জন্য এটা থাকে এটা হলো লিনাক্সের হ্যাঁ আর যারা মাইক্রোসফটের উইন্ডোজ চালায় তারা হচ্ছে এটা তাহলে এটা হচ্ছে কি এক একটা অপারেটিং সিস্টেম হ্যাঁ এক একটা সফটওয়্যার এই যে যেমন আমি হচ্ছে চালাইতেছি মাঝখানের এইটা এটা হ্যাঁ আমি হচ্ছে এটাই নাই যেমন হচ্ছে আমার ইন্টারফেস দেখলে তোমার বুঝতে পারবা এই যে দেখো এই এটা হচ্ছে তোমার এটা হচ্ছে কি বলে এটা হচ্ছে তোমার লিনাক্স আমি ইউজ করতেছি ঠিক আছে আমি কিন্তু মাইক্রোসফটের নাই আর কি আচ্ছা ঠিক আছে এইগুলাকে বলা হয় আসলে অপারেটিং সিস্টেম যে তোমার আসলে হোল সিস্টেমটা কি আসলে চালায় আর কি ঠিক আছে এইগুলো আর কি टा लगे बुजते ওইটা ওপেন সোর্স না মাইক্রোসফটেরটা কিন্তু ওপেন সোর্স না ওটা টাকা দিয়ে কেনা লাগে কিন্তু আমরা বাঙালিরা কি করি আমরা যখন কম্পিউটার কিনি তখন হচ্ছে ওইটা হচ্ছে ওই তারা দিলে দেয় নাইলে আমরা কি করি চুরি করি আমরা চুরিও করি না চুরির উপর বাটপাড়ি করি মানে ক্লাক চালাই দেখবো অনেকের এখানে লেখা থাকে অ্যাক্টিভেশন কি হ্যাঁ যে উইন্ডোজ অ্যাক্টিভেটেড এখানে লেখা থাকে তার মানে তুমি যখনই ইউজ করো তখন তোমার ডাটাগুলো সব হচ্ছে মাইক্রোসফটের কাছে চলে যায় পাস হয়ে যায় হ্যাঁ মানে তোমার ডাটা চুরি হওয়ার সম্ভাবনা থাকে ওখান থেকে আর এইখান থেকে ডাটা চুরি হওয়ার কোনো সম্ভাবনা থাকে না হ্যাঁ এই জন্য উবুন্টুতে সবাই আসে যদিও হচ্ছে না র্যাঙ্কিংয়ে নাম মানে এক নম্বর র্যাঙ্কিংয়ে আছে তোমার উইন্ডোজ তারপর হচ্ছে এটা হ্যাঁ কিন্তু ওটা আছে কেন ওটা অফিসিয়ালি দেখবে যত অফিসিয়ালি ইউজ করা যায় বা অফিস আদালতে সবগুলো ইউজ করা হয় উইন্ডোজ আর যারা সফটওয়্যার ইঞ্জিনিয়ার তারা সবাই ইউজ করে আবার এই উবুন্টু হ্যাঁ উবুন্টু বা লিনাক্স ইউজ করে লিনাক্সে অনেক কার্নেল থাকে আর কি এই কার্নেলের আমি যেটা ইউজ করি সেটা হচ্ছে উবন্ত ঠিক আছে ঠিক এটা দেখতে পারবো আস্তে আস্তে আসলে সার্চ করবা যে কতগুলো আসলে আমাদের অপারেটিং সিস্টেম আছে ওয়ার্ল্ডে হ্যাঁ ক্লিয়ার আর কোনো কোশ্চেন না আমার নাই আচ্ছা এবার দেখো আর একটা ব্যাপার যেমন আমাদের সি প্রোগ্রামিং লিখতে গেলে আমাদের একটা এনভায়রনমেন্ট লাগবে এটা হচ্ছে এটা আমরা বলি এডিটর হুম আগে দেখে এডিটর কি আচ্ছা তোমরা হচ্ছে যারা এই মানে যারা হচ্ছে ইমেজ কেউ এডিট এডিটিং করছো ইমেজ আই থিঙ্ক করছো যে হচ্ছে একটা ইমেজ যে কোনো ছবি বা ইমেজ হ্যাঁ হ্যাঁ এগুলো তো এডিট করি হ্যাঁ এটা তো করো যাই হোক এটা যখন করো এটার জন্য আলাদা একটা সফটওয়্যার লাগে না যে তোমরা হচ্ছে ভিউ ওই যে ভিউটি মানে ক্যামেরা থাকে বা এরকম কিছু সফটওয়্যার থাকে যে ফিল্টারিং করা যায় হ্যাঁ ফিল্টার দেওয়া যায় ঠিক এরকমের যে হচ্ছে একটা সফটওয়্যার লাগে এই সফটওয়্যারটাকে যেমন আমরা বলি না যে এডিটিং ভিডিও এডিটিং সফটওয়্যার ঠিক এরকমের আমরা যখন কোডিং করব যেমন আমরা কোড করব আমাদেরও আছে একটা সফটওয়্যার লাগবে সেই সফটওয়্যার নাম হচ্ছে কোড ব্লকস হ্যাঁ এই যে কোড ব্লকস এটা লাগবে আর কি এটা হচ্ছে একটা তোমার বলা যেতে পারে আইডি হ্যাঁ এখন আইডি কি সেটা আমি ডিক্লেয়ার করি দেখো আচ্ছা এইটা আই থিঙ্ক সবাই কম্পিউটারে আছে অলরেডি ইনস্টল করা যাদের নাই তারা হচ্ছে এটা ডাউনলোড করবা ডাউনলোড করতে গেলে এখানে ডাউনলোডের বাটনে চাপ দিলেই হবে চাপ দেওয়ার পরে এখানে আসলে রিলিজ আছে যেমন যেটা এই যে তো আমার যেহেতু অলরেডি ডাউনলোড করা আছে তোমাদের এখানে চাপ দিলে হবে ডাউনলোড দ্য বাইনারি রিলিজ এখানে চাপ দিলে সে ডাউনলোড হওয়া শুরু হবে ঠিক আছে আচ্ছা এখন দেখি এইটা কি আসলে এখানে দেখি হট ইস কোড ব্লক তো এটা দিয়ে কি করে এখানে দেখো বলা আছে আমি বলছি এটা একটা আইডি আইডি হচ্ছে কি আইডি হচ্ছে ইন্টিগ্রেট ডেভেলপমেন্ট হ্যাঁ ইনভারমেন্ট এখানে দেখো এখানে লেখাই আছে
আচ্ছা এখানে দেখো ইন্টিগ্রেট ডেভেলপমেন্ট এনভায়রনমেন্ট এটাকে সংক্ষেপে বলা হয় আই ডি ই হ্যাঁ এখানে কি করে এখানে হচ্ছে জাস্ট একটা এটা একটা সফটওয়্যার এখানে যাই এখানে রেডি হচ্ছে কিছু জিনিসপাতি ল্যাক মানে বানানো আছে আচ্ছা কিছু জিনিসপাতি বানানো আছে জাস্ট আমরা এটাকে ইউজ করে করে আমরা আসলে একটা সফটওয়্যারে কাজ করে সাপোজ হচ্ছে আমি তোমাদের যদি হচ্ছে সেই কোড ব্লকের যে পিকচারটা যদি দেখাই এটা হচ্ছে কোড ব্লকস আমি যদি অন করি এই যে অন করলে এরকম একটা ইন্টারফেস দেখা যাইতেছে দেখো এখানে হচ্ছে ফাইল আছে এই যে ফাইল এখানে নিউ আছে সে ওপেন আছে রিসেন্ট প্রজেক্ট আছে ইম্পোর্ট আছে সেভ আছে হ্যাঁ এগুলো সব আছে তারপর আছে এডিট আছে এডিট অপশন এগুলো থাকে তারপর আছে ভিউ আছে ভিউতে অনেক জিনিসপাতি থাকে সার্চ অনেক জিনিসপাতি আছে তারপর হচ্ছে প্রজেক্টের ভিতর অনেক ফাংশন আছে বেল্ট আছে ডিবাগ আছে টুলস আছে প্লাগ ইন আছে সিটিং আছে হেল্প আছে এখন এটা হচ্ছে এমন একটা ইনভারমেন্ট যেখানে সব কিছু তৈরি করা থাকে তুমি জাস্ট তোমার তোমার মতো এখানে যাবা নিউ যাবা নিউ ফাইলে দিয়ে এখানে এমটি ফাইল দিয়ে ক্লিক করে জাস্ট ফাইলে নাম লেখে কাজ করলে হয়ে যাবে সে অটোমেটিকলি নিয়ে নেবে ঠিক আছে জাস্ট এরকম একটা ইনভারমেন্ট এটাকে আমরা বলি মতো আইডি ঠিক আছে এ আর কি এখন এখানে একটা ব্যাপার আছে যে ডিবাগ আমাদের হচ্ছে কোর্ট লেখার পর যদি ভুল হয় বা কোর্ট রান না করে তখন আমরা আবার ডিবাগও করতে পারি ঠিক আছে আচ্ছা আমরা আস্তে আস্তে দেখব জাস্ট আমি আজকে দেখাইলাম যে এটা হচ্ছে সেই কোর্ট ব্লকসের আসলে রাইডের ইনভারমেন্টটা দেখতে এরকমের এ আর কি এটা আমরা নেক্সট দিন তোমাদের দেখাবো আসলে কাজ করি আর কিভাবে কাজ করি ঠিক আছে আচ্ছা তাহলে হচ্ছে আইডি হচ্ছে এটাই এটা এটা হচ্ছে ইন্টিগ্রেট ডেভেলপমেন্ট ইনভারমেন্ট এটা একটা সফটওয়্যার এটার ভিতরে সব ফ্যাসিলিটি থাকে জাস্ট আমরা এটা ইউজ ইউজ করে কাজটা করব ঠিক আছে ক্লিয়ার ক্লিয়ার আচ্ছা আর যদি ক্লিয়ার না হও তাহলে আমি আবার একটা দেখাই আচ্ছা ইটের বাটা দেখছো কি ইটের বাটা দেখাইতে পারতাম তাহলে তো বার হইতো আচ্ছা যাক আমি মুখে বলি ওই যে হচ্ছে দেখবা তাদের একটা ফ্রেম আছে যে তারা ইট তৈরি করতে গেলে একটা বক্স আছে ওই বক্সের ভিটে অনেকগুলো হচ্ছে কাদামাটি দেয়া জাস্ট ওই আকৃতির অনেকগুলাই সেই বানায় মানে অনেকগুলো ইট বানায় তখন হচ্ছে এগুলো আসলে শুকায় তারপর সেল দেয় ঠিক এরকমের আমাদের হচ্ছে ওই রকমের একটা আসলে বক্স লাগে বা একটা এনভারনমেন্ট লাগে যেটা সেইপে বা যেটা সাথে এক ধরনের সব মানে জিনিস পেতে আমরা তৈরি করতে পারবো সাপোজ আমি তোমারে দিলাম মনে করা হচ্ছে আমি এক্স পার্সনের দিলাম হচ্ছে বললাম যে তুমি দশটা তৈরি করতে পারো ওয়াই পার্সনের দিলাম আমি যে তুমি দশটা তৈরি করতে পারো জেড পার্সনের আমি দিলাম যে তুমি দশটা তৈরি করো এখন আমি তিনজনের দিলাম তিরিশটা দশটা করি হ্যাঁ যে তিরিশটা ইট বানাই দাও এখন দেখলাম তোমার হচ্ছে তিন তিরিশটা ইট বানাইলা তিরিশ রকমের কোনোটা বড় হয়েছে কোনোটা ছোটো হয়েছে কোনোটা লম্বা লম্বা হয়েছে কোনোটা চ্যাপ্টা হয়েছে মানে সমান আকৃতির একটা ইটও হয় না এখন এটা তৈরি করার জন্য কি লাগতো তোমাদের যদি আমি এটা বক্স দিতাম যে এই এরকম একটা বক্স এটা হচ্ছে এটার ভিতরে কাদামাটি রাখবা এটা রাখলে হচ্ছে ওই রকমের শেপের একটা ইট হয়ে যাবে তাহলে ইট হয়ে গেলে কি হবে ওইখানে একই আকৃতির দশ জনের দশটা ইট হবে হুম মানে দশ জনার তিন জনার তাহলে হচ্ছে কি তোমার আমি দশটা দিলাম তোমার দশটা এক আকৃতির হবে আর ওয়াই পার্সনের যেটা দিলাম তারও দশটা এক রকমের হবে যে এইট পার্সনের যেটা দিলাম তারও এক আকৃতি হবে তার মানে হচ্ছে তিন পার্সেন্টে আমি দশটা করে মোট তিরিশটি ইট বানাইতে দিলাম প্রত্যেকটি ইটেরই কিন্তু সেই এক থাকবে আকার আকৃতির লেখা সব মানে এক থাকবে কোনো সেন্স হবে না ঠিক এরকমের হচ্ছে এটাই যেমন হচ্ছে কোর্ট ব্লক হচ্ছে এরকম একটা জায়গা যে এখানে আসবা এখানে আসার পরে তুমি নির্দিষ্ট একটা প্যাটার্নে যে কোর্টগুলো লেখলে তুমিও তুমি হচ্ছে যদি মানে লেখো তুমিও বুঝতে পারবা তোমার ফ্রেন্ডও বুঝতে পারবে ওয়ার্ল্ডের যে কোনো কেউ বুঝতে পারবে বা তোমার সাররা বুঝতে পারবে তোমার জুনিয়র কোনো ভাইও বুঝতে পারবে ঠিক এই আর কি এই ইনভারনমেন্টে লেখলে একটা প্যাটার্ন আসলে ফলো করে লেখা হয় আর কি সেটা আর কি ঠিক আছে আর এখানে অ্যাক্সেসরিজ আলাদা কিছু টুলস থাকে দেওয়া যেখানে আর একটা ব্যাপার বলছি আমি কম্পাইলার যেমন এই সফটওয়্যারটার মধ্যেই ইন্টিগ্রেট আছে এটা কম্পাইলার যে আমি হচ্ছে এখানে একটা কোড রান করলে অটোমেটিকলি সে কম্পাইল হয় এটা হওয়ার জন্য আমাদের একটা কম্পাইলার লাগে হ্যাঁ আর এই সফটওয়্যারের ভিতরে অটোমেটিকলি সে কম্পাইলারটা 
আসলে অলরেডি এখানে এনভায়রনমেন্টের মধ্যে ইনস্টল হয়েই আছে এই জন্য আমাদের এক্সট্রা কয়া লাগতেছে না হ্যাঁ এই আর কি আমি কথা শুনতে পাচ্ছ আচ্ছা কম্পাইলারটা আমি দেখাই দেখো এই যে কম্পাইলারের কাজ কি কম্পাইলও আলাদা একটা সফটওয়্যার সে কী করে তুমি যে এই কোডগুলো লেখলা ওই সফটওয়্যারের মধ্যে যাই আর হ্যাঁ ওই সফটওয়্যারের মধ্যে লেখলে সফটওয়্যার তো বোঝে না ওরে বোঝানোর জন্য মানে আমাদের কম্পিউটার তো বোঝে না ওরে বোঝানোর জন্য এই সফটওয়্যার কি করে এ হচ্ছে কম্পাইল করে সে হচ্ছে স্টেপ বাই স্টেপ এটাকে ট্রান্সলেট করে দেয় মানে বাইট বাই বাইট কোডগুলোকে সে আসলে কম্পাইল করে দেয় যেমন হচ্ছে যে টি পিকচার দেখায় সে কম্পাইল করলে কি হয় যে আমরা যা ইংলিশে লিখছি সেটা জাস্ট সে কম্পাইল করে মেশিনের বাসায় নিয়ে নেবে এই দেখো আমরা হাই লেভেলে লিখছিলাম হাই লেভেল বলতে আমরা হচ্ছে কি আমাদের যে ইংলিশগুলো আমি কোড করছিলাম বা আমরা যে ইংলিশে কোডগুলো করলাম সেই সেই বা সিম্বলগুলো কোডগুলো করলাম সেই সিম্বলগুলো তো সে বোঝে না ইংলিশগুলো সে বোঝে না এটা হচ্ছে একটা হাই লেভেল ল্যাঙ্গুয়েজ সেটা হচ্ছে মাঝখানে এমন একটা বস্তু থাকে বা এমন একটা জিনিস থাকে তার নাম হচ্ছে কম্পাইলার সে হচ্ছে ওই আমাদের সফটওয়্যার লেখলেই হবে না সে কি করবে কম্পাইল করতে হবে কম্পাইল করলে কি হবে সোর্স কোড মানে হচ্ছে তুমি এখানে যেটা করতে দেবা সেটা কম্পাইল করে সে মেশিনে নিয়ে নেবে মানে মেশিনের বোঝানোর জন্য এটা একটা প্রসেস বানাবে যে হ্যাঁ তুমি তো এরকমই বললা কিন্তু ও তো এটা বোঝে না এটাকে ট্রান্সলেশন করতে হবে ট্রান্সলেট করার পরে সে মেশিন দেওয়ার পরে সে মেশিন বুঝতে পারে যে হ্যাঁ এখন আমি বুঝতে পারতেছি তুমি কি চাচ্ছ ঠিক আছে এটাই হচ্ছে আমাদের কম্পাইলার সে কি করে কম্পাইল করবে আমাদের এটা তোমার এই ইন্টারমিডিয়েট পার্সন এটি ঠিক আছে সাপোজ এটা কিভাবে কাজ করে আমি আবার একটু সামারি করি একটা প্রোগ্রাম যদি লেখো সেটা হচ্ছে সরাসরি কম্পাইল হবে মানে সোর্স মানে কোডটা কম্পাইল হবে কম্পাইল হওয়ার পর সে মেশিনে কোটে যাবে মেশিনে কোটে যাওয়ার পর সে আউটপুটটা দিলে আমরা দেখতে পারবো হ্যাঁ কোড রান হয়েছে অথবা রান হয় নাই আর যদি কম্পাইলার মাঝখান থেকে কোনো ইরোর পায় তাহলে মেসেজ দেবে লাল দাগ যে এখানে ইরোর হয়েছে কোড রান হচ্ছে না দেন হচ্ছে তোমার আবার সফট করা লাগবে দেন তারপর মেশিনের বাসায় আবার পাঠাবে দেন হচ্ছে তুমি দেখতে পাবা তার মানে বিহাইন্ড দ্য সিনে সে এরকমের কাজ করে ঠিক আছে এবার আমি আর একটা এক্সাম্পল আসি ইন্টারপ্রেটার এবং কম্পাইলার এর মধ্যে পার্থক্য কি কম্পাইলার হচ্ছে কি হয় যে এই এখানে অনেকগুলো লেখা আছে দেখছো এই লেখাগুলো হচ্ছে এরকমই যে এখানে দশটা লাইন লেখা থাকলে সে দশটা লাইন একবারে এক চাপে সে একবারে সে রান করাই দেয় এখানে মাঝখানে বুল হইলে বুল রাইট হইলে রাইট সেটা হচ্ছে সে পরে দেখবে আর ইন্টারপ্রেটার কি হয় এখানে দশ লাইন থাকলে সে প্রত্যেকটা লাইন বে লাইন রান হবে যে প্রথম এক লাইন রান হবে ওইটা যদি সাকসেসফুলি হয় দেন সেকেন্ড লাইনে যাবে সেকেন্ড লাইন যদি সাকসেসফুলি রান হয় থার্ড লাইনে যাবে থার্ড লাইন যদি সাকসেসফুলি রান হয় ফোর্থ লাইনে যাবে তার মানে লাইন বে লাইন যে কাজ করে এনার নাম হচ্ছে ইন্টারপ্রেটার আর যে সে একবারে একটা একভাবে দৈরা মানে ফুল ফাইল ফাইলটাকে দৈরা একবারে এখানে দশ লাইন থাকলে দশ লাইনকে একবারে রান মানে কম্পাইল করে দেয় মানে ট্রান্সলেশন করে বা ট্রান্সলেট করে সেই নাম হচ্ছে কম্পাইলার এখন পার্থক্যটা কি ইন্টারপ্রেটার একটু বেশি স্মার্ট কম্পাইলার স্মার্ট না হলেও সেও স্মার্ট হুম কথা হচ্ছে আমরা আস্তে আস্তে জানতে পারবো আর কি মানে আমাদের এডিটরের ভিতরে এই দুজনই কাজ করে হ্যাঁ এরা আসলে আমাদের কম্পিউটারকে বোঝায় ঠিক আছে বুঝতে পারছো কারো কোনো প্রবলেম আছে আচ্ছা ঠিক আছে তাহলে তোমাদের আজকে ছিল কি জানো ইন্ট্রোডাক্টরি ক্লাস জাস্ট আমাদের সি প্রোগ্রামিং ল্যাঙ্গুয়েজে কি হয় কি হয় না হুম এতটুকুই জানার উদ্দেশ্য মানে উদ্দেশ্য ছিল এখন আমাদের যেই সি ড্যানিস রিচ হচ্ছে এই সায়েন্টিস্ট ওনার একটু ওনার সম্পর্কে যদি একটু পড়তে চাও পড়তে পারবো হ্যাঁ সমস্যা নেই এটা তার পেজ এখন মেন কথা হচ্ছে আমি একটু সামারিক করে দেখো সেটা হচ্ছে যে আজকে আমাদের একটা ডিজাইন ফিলোসফিটা ছিল যে সি প্রোগ্রামিং ল্যাঙ্গুয়েজে কি হয় এবং হয় না এটা কেন শিখব বা আমাদের কি দরকার জাস্ট এই গল্পগুলো হইল আর তোমাদের যদি কোনো কনফিউশন থাকে সেটা বলো আর আমি জাস্ট আজকে টুলটা দেখাইলাম যে আমাদের ওই সফটওয়্যারটা লাগবে ওই সফটওয়্যারটা সবাই ইনস্টল করবা আমি ওখানে কাজ করে দেখাবো আর আমার স্টাডি আমার হচ্ছে টিচিং স্টাইলটা হচ্ছে এরকমের যে আমি আসবো আসার পরে তোমাদের কিছু কোর্স সামারি করব অলরেডি করা থাকে সেগুলো আমি সামারি করব যাতে তোমাদের সময় নষ্ট না হয় আর আমি যদি আসছি তোমাদের অনলাইনে কোডগুলোকে আমি লেখে আর তোমার তাকাই তাকাই দেখো তখন তোমাদের বোরিং লাগবে ঠিক আছে জাস্ট আমি হচ্ছে ডবলু থ্রি এর জন্য চুইস করছি ওখানে কোড করা থাকে জাস্ট আমি তোমাদের কোডগুলোকে সামারি করে দেখাবো যে কোন কোডের কী কাজ বিহিন দিয়ে সিন কী হইতেছে বা এটা না হইলে কী হইতো ঠিক আছে জাস্ট এভাবে আমি আগাবো বা আমাদের আমার যে টিচিং স্টাইলটা সেটা আসলে পরে পরবর্তী ক্লাসে আমি শেয়ার করবো সমস্যা নেই তাহলে আজকে এখানেই থাকুক আর যদি কারো কোনো কোশ্চেন থাকে স
জি বুঝছি ভাইয়া ঠিক আছে আমি স্ক্রিনটাকে ক্লোজ করে দিলাম কিন্তু তোমার এখন क्वेश्चन থাকলে সেটা শেয়ার করো আমার কাছে যে আজকে কতটুক মানে ক্লাসটা কতটুক আসলে এনজয় করলা আজকে আসলে কোনো ক্লাস না আজকে জাস্ট আমাদের একটু আড্ডা হইলো সে সি প্রোগ্রামিং জিনিসটা কি এটা কি কেন হয় এটার জন্য আসলে এইটা কাজ করতে গেলে অ্যাকসেসরিজ কি কি জিনিসপাতি লাগে দেখলাম না আমরা হচ্ছে অপারেটিং সিস্টেমের কথা বললাম আইডির কথা বললাম তারপর হচ্ছে আর অনেক কথা বললাম এই আর কি আর হচ্ছে আর একটা ব্যাপার আমার স্ক্রিনটা আবার একটু শেয়ার করি তোমাদের দেখানোর উচিত আপলোড করে রাখি যেমন হচ্ছে আমাদের একটা প্রথম ব্যাচ ছিল ওদের ভিডিওগুলো এখানে আটটা ভিডিও দেওয়া আছে সেকেন্ড ব্যাচেরও একটা দেওয়া আছে তাই সেকেন্ড ব্যাচের হচ্ছে ভিডিওগুলো এখানে দেওয়া আছে তোমরা হচ্ছে থার্ড ব্যাচ তোমাদের তোমাদের একটা প্লে লিস্ট থাকবে এখানে যে থার্ড ব্যাচ এরকমের সে প্রোগ্রামিং সিরিজ থার্ড ব্যাচ এখানে ব্যাচ টু তোমাদের থার্ড থাকবে ওইটা তোমাদের হ্যাঁ ওই প্লে লিস্ট তোমাদের তোমাদের যখনই দরকার হবে বা কেউ যদি কোনো একটা ক্লাস মিস করো যদিও সবাই ট্রাই কর বা লাইভ ক্লাস করার যদি মিস করো ওখান থেকে যে এখানে বা অথবা যখনই পড়তে বসবা কোট করতে বসবা কোনো কিছু না বুঝতে পারলে জাস্ট এই ভিডিওটাকে আবার অন করে দেখবা ঠিক আছে এই আর কি তাহলে এটা হচ্ছে তোমাদের এখানে ভিডিওগুলো আপলোড হবে সমস্যা নেই আর মানে ভিডিওগুলো এখানে থাইকা যাবে ঠিক আছে বুঝতে পারছো জি ভাইয়া আচ্ছা ঠিক আছে তাহলে হচ্ছে আজকে যদি কারো কোনো क्वेश्चन না থাকে সে ক্ষেত্রে আমরা এখানে শেষ করতে পারি আর যদি কারো क्वेश्चन থাকে তাহলে বলো আমি 2 মিনিট সময় দেই কারো কোনো क्वेश्चन না এই ব্যাপারে এতটুক যা আমি আসলে বকবক করলাম এই ব্যাপারে আর হচ্ছে সবচেয়ে বড় কথা শোনো যে তোমরা কন্টিনিউ যদি চারজন একজন দুজন তিনজন চারজন চারজন যদি কন্টিনিউ ক্লাস করো আমি জাস্ট তোমাদের ক্লাস করাবো সমস্যা নেই ঠিক আছে কথা হচ্ছে মাঝখান থেকে আবার চলে যাবো না কারণ হচ্ছে প্রোগ্রামিং জিনিসটা হচ্ছে সবাই সবাই মতো আসলে নিতে পারে না কিন্তু আমি চেষ্টা করবো তোমাদের খুব মানে ফান ফ্যাক্টে শেখানো যাতে এনজয় হয় আর কি ঠিক আছে কারণ বোরিং ব্যাপার সবাই আসলেই তখন মানুষের ভালো লাগে না ঠিক আছে কিন্তু আমি চাইতেছি যে এটা আসলে খুব গল্প চলে চলে আসে তোমাদের ভিতরে ইমপ্লিমেন্ট করা বুঝছো দেখো আমার আমার কাছে ক্লাস করে দেখো জাস্ট তোমাদের কেমন লাগে যে তোমরা কিছু শিখতে পারো কি না হ্যাঁ জাস্ট আমরা আজকে ইন্টারটিভ ক্লাস হলে এই জন্য আমাদের কোনো ক্লাস আজকে হয় না আমাদের নেক্সট দিন থেকে মেইন ক্লাস শুরু হবে হ্যাঁ একদম সরাসরি পড়াশোনা যাবো এই আর কি আর আমার হচ্ছে ডিজাইন আমাদের টিচিং স্টার তো বললামই হ্যাঁ এটা নেক্সট দিন আবার আরও বলা হবে সমস্যা নেই কারণ প্র্যাকটিক্যালি না দেখালে হবে না ঠিক আছে তাহলে আর কারো কোনো কোশ্চেন আছে আচ্ছা কারো মনে কোশ্চেন নাই তাহলে কাজ করো তোমাদের নেক্সট ক্লাস হচ্ছে যখন ওই তারিখটা আসলে ফিক্স করে আমার গ্রুপে জানাই দিও ঠিক আছে নেক্সট তো মেবি আবার বৃহস্পতিবার আচ্ছা ঠিক আছে তাহলে বৃহস্পতিবার শুক্রবার করতে চাইতেছো হ্যাঁ সেটা হয়তো ভালো হয় আমি চাচ্ছিলাম এরকমই সপ্তাহে তোমরা তিন দিন বা দুই দিন করো যাই করো মাঝখানে একটু গ্যাপ রাখো যাতে তুমি শিখতে পারো যেমন বৃহস্পতিবার শিখলো আবার শুক্রবারও শিখলো সেক্ষেত্রে দেখলা তুমি বৃহস্পতিবার অনেক পড়াশোনা করলো আবার শুক্রবার অনেক পড়াশোনা করলো দিন শেষে দুইটা জিনিস সবচেয়ে এক জায়গায় এক হয়ে গেল পড়তো তাহলে কি সোমবার শুনো আমার কথাটা যে শুক্রবার অনেক পড়াশোনা করলো সেই কোডগুলো করলো এগুলো করার একটু সময় দরকার তুমি সেটা পালে না প্রথম ক্লাসের পরে দুই দিন বা একদিন গ্যাপ থাকবে সেই গ্যাপে তোমরা হচ্ছে কাজগুলো করবা আমার অ্যাসাইনমেন্ট জমা দেবা দেন হচ্ছে পরে একটা ক্লাস করবা সেখানে আবার পরে হচ্ছে একটা সময় থাকবে গ্যাপ থাকবে ওই গ্যাপের ভিতরে তোমরা আবার কাজগুলো করবা আমার 
ভিতরে থেকে ডিসকাস কইরা ওই তারিখটা জানাই দিও কিন্তু গ্যাপ রাখবা বল বিয়াসপুরি বল শুক্রবার দিলে সেটা ইন্টারেক্টিভ স্টাডি হয় না কারণ আছে তাইলে মানে দৈনিক মানে তোমাদের প্রেসার হয়ে যাবে কিন্তু শেখা হবে না কিছু আর একটা ব্যাপার আমি দেখাই দেই আচ্ছা আমার স্ক্রিনটা শেয়ার হইছে बुजाओनाटी कतर 